আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন জরাসীন পৃথিবীকে সুন্দরের আলোয় আলোকিত করতে যারা তাদের কর্মে সৃষ্টিতে ত্যাগে মহিমায় সাধারণ আমিকে ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের নিয়ে আমাদের আয়োজন অতপর আমি সুপ্রিয় দর্শক মহসিনা রহমান আমন্ত্রণ জানাই অতপর আমি অনুষ্ঠানে প্রতি আয়োজনে আমরা দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের আপনাদের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করি প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক নাট্যকার অভিনেতা মমতাজ উদ্দিন আহমদ আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে স্যার একুশে টেলিভিশনের সকল দর্শকের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমিও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্যার আপনি তো বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশনে মিনিস্টার কালচারাল হিসেবে আছেন আমি প্রথমত প্রধানত এবং শেষ পর্যন্ত আমি একজন শিক্ষক আই লাভ টু ডু ইট তারপরে অন্যান্য পরিচয় এসছে অনুসঙ্গে হিসাবে এসছে নিশ্চয়ই আপনাকে শিক্ষক হিসেবে প্রচুর কথা বলতে হয় এবং শুনতেও হয় প্রচুর আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি পছন্দ করেন কথা বলতে না শুনতে দুটোই কখনো প্রয়োজন হলে কথা বলি কখনো প্রয়োজন হলে কথা শুনি স্যার আমরা দীর্ঘদিন পরে একটি শিক্ষা নীতি পেয়েছি শিক্ষার ক্ষেত্রে এর এই নীতিটা কতটা যুগোপযোগী হয়েছে বলে আপনি মনে করেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই ডক্টর কুদ্র খোদার নেতৃত্বে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন হয়েছে কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন তো হয়নি কিছু কিছু অংশ কিন্তু বাস্তবায়ন করার চেষ্টা হয়েছে এর অনেক খামখেয়ালের মতো হয়েছে এখন পর্যন্ত আমি যা দেখি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষানীতির যে পরিচয় সেটা হচ্ছে ডক্টর কুদ্র খোদার শিক্ষা কমিশন আমাদের যে মেরিট আমাদের যে জিনিয়াস তাকে গড়ে তোলার জন্য ডক্টর কুদ্র খোদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অত্যন্ত মূল্যবান বর্তমানে বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ইংরেজি মাধ্যম বাংলা মাধ্যম এবং আরবি মাধ্যম আমাদের প্রজন্ম কি তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরনের মানসিকতায় গড়ে উঠছে না এটি আসলে সমাজ গঠনে কীরকম ভূমিকা রাখতে পারে মজে না এটি জাতিকে সুসংহতভাবে গড়ে তোলার জন্য আমি মনে করি একজন শিক্ষক হিসাবে কিংবা একজন মানুষ হিসাবে কিংবা নাগরিক হিসাবে মনে করি সমস্ত দেশে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার গরিবের জন্যে বিত্তবানদের জন্য নিঃস্বদের জন্য দরিদ্রের জন্য আর ভাষার জন্য বটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা এখন শিক্ষকদের দেখছি তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছেন সুবিধাও কিন্তু তারা ভোগ করছেন রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করছেন এবং ছাত্রদেরকেও কিন্তু তাদের সেই সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের হাতিয়ার হিসেবে তারা ব্যবহার করছে এটা 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 আমরা আমি গ্রহণ করি না শিক্ষকদের রাজনৈতিক দর্শন থাকবে তা নিয়ে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা উত্তম কাজ মনে করি না আমার দেশের প্রয়োজনের জন্য যে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা এটার বিরুদ্ধে যারা করে সে জঙ্গিবাদ নিয়ে আসে ধর্মকে ব্যবহার করে এগুলো আমি সমর্থন করি না ছাত্ররা তো তরুণ এদের চরিত্রের সংগঠন এদের দৃঢ়তা এবং মনোবল আমরা যারা প্রবীণ আমাদের চাইতে অনেক অনেক শক্তি অতএব ছাত্ররা অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে অন্যায়কে ব্যাহত করবে অন্যায়কে রুদ্ধ করবে যেমন এখন করছে মোল্লা কাদের সে প্রায় সাড়ে তিনশো লোককে হত্যা করেছে এই লোকটিকে তো নির্মমভাবে হত্যা করা উচিত এবং এখনও সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদ তরুণ সমাজে সোচ্চার ভাবে করছে এটি তো অত্যন্ত ভালো লক্ষণ যে ধর্ম নিরপেক্ষ জঙ্গিবাদ বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্কতার পক্ষে ছাত্র অবস্থান নিয়েছে এই অবস্থানকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি স্যার আমি একটু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি একটা মানুষের জীবনে তো চারটি অধ্যায় থাকে শৈশব কৈশোর যৌবন এবং প্রবীণ এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে আপনি কোন অধ্যায়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় মনে করেন এবার কঠিন প্রশ্ন আমার জন্য আমার কৈশোরের কথা আমার মনে আছে যৌবনের কথা তো মনে থাকবেই প্রবীণ কালে এসছি প্রবীণ এখন দীর্ঘ প্রবীণ কালে এসছি আমি বলা যাই পরিণত প্রবীণ তো সর্বশ্রেষ্ঠ সময় কিন্তু কিশোর কাল আর জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করার জন্য যৌবন কাল 
স্যার জীবনের অধ্যায় নিয়ে যখন কথা বলা শুরু করলাম তাহলে প্রথম যে অধ্যায় শৈশবকাল আপনার শৈশবকাল সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই আপনার জন্ম কোথায় আমি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি উনিশশো সালে মালদহ জেলায় এখন সেটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাবা একটি জমিদারি কার্যের ম্যানেজারিয়াল কাজ করতেন মানুষটি অত্যন্ত শিক্ষা অনুরাগী ছিলেন নির্মমভাবে কঠোর ছিলেন আবার খুব স্নেহশীল পিতা ছিলেন নির্মমভাবে কঠোর ছিলেন মানে কি আপনি কি বাবার হাতে পিটুনি খেয়েছিলেন নিশ্চয়ই খেয়েছি একাধিকবার আমার মা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমার অন্যায় দেখলে এটা আমার বাবাকে জানিয়ে দিত কিন্তু আমার মা খুবই সংস্কৃতি সম্পন্ন মহিলা ছিলেন খুব ভালো নজরুল গীত গাইতেন আমি অকুণ্ঠভাবে বলছি আমার মায়ের কণ্ঠে যে কোরআন কোরআনের আমি আবৃত্তি শুনেছি অত মধুর আবৃত্তি আমি আর শুনিনি चलेस्तने घटल राजनीतिक विपर्यार क्षति हलो असुस्थ तक मेधा কাজ করলো না আমাকে আমার স্বাস্থ্য কাজ করলো না আমি কোনো রকমের টেনে টেনে পাশ করলাম ভোলাহাট রামেশ্বরী ইনস্টিটিউশন সেখান থেকে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি আর একটা কথা বলি এই গণিত শাস্ত্রে আমি দুর্মলভাবে দুর্বল ছিলাম এত ভীতি বোধ আর কোনো সাবজেক্ট আমার ছিল না বাংলা সম্পর্কে ইতিহাস সম্পর্কে আমার আবেগ তখনও ছিল এখনও আছে এরপরে শিক্ষা জীবন আপনার কোথায় রাজশাহী কলেজে তখন উত্তাল তরঙ্গ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলাম জেলেও গেলাম আমাদের কলেজের উপরে সরকারি বিধি নিষেধ কিছুটা এসে দাঁড়ালো তার প্রতিবাদ করলাম তখন জেলে গেলাম মার্শাল আর্ট বিরুদ্ধ চালন করলাম তখন জেলে গেলাম এই যে আপনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন কারাবরণ করলেন আপনার পরিবার বিষয়টিকে কিভাবে দেখল আমার বাবা সংশয়ের মধ্যে ছিলেন সংকটের মধ্যে ছিলেন আমার ছেলেটির জীবন আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে একটা গৌরব বোধ বোধ আমার বাবার ছিল গৌরব বোধ ছিল কিন্তু আমার মা সবসময় ভাবতেন যে কারাব কারাবরণে সাধারণ কয়েদিরা খুব অপকৃষ্ট খাবার খাই ইত্যাদি ইত্যাদি আমার মা নীরবে কাঁদলেন একই সঙ্গে আমি সাহিত্যের পড়াশোনা করলাম রাজনীতি করলাম নাটক জীবনের সঙ্গে শুরু হলো স্যার এবারে আপনার লেখা নাটক আমরা দর্শকদের একটু দেখাবো আমি খেয়েছি কেন মিথ্যা কথা বলছিস না তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারিনি তুই কলেজে পড়তে চেয়েছিলি আমি তোকে আমি তো মানুষ না রে মা আমি তো তুমি লেখো আমি লিখি আমি আমাদের গ্রামের কথা লিখি আমার কথা লিখি আমার বৃক্ষের কথা লিখি আমার পথের কথা লিখি আমার বিয়ের কথা লিখি তোর জন্মদিনের কথা লিখি সব আমি ধরে ধরে সব তারা তারা সাজিয়ে রেখেছে বুঝলি লেখা চলছে আবার লেখা চোর এই পৃথিবীতে সাড়ে চারশো কোটি মূর্খ মানব মানবের যেটা একটা মিছিল হয় তবে মহামূর্খ তোর মা সে মিছিলের আগে দাঁড়িয়ে থাকবে নাটকের সাথে সম্পৃক্ত হলেন সেটা কত সালে স্যার এটা একেবারে ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে একটা নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল সেই রঙ্গমঞ্চে আমার চাচারা আর মামার অভিনয় করতেন সেই সময় कपाले क কিন্তু কথাটা মিথ্যা নাটকে অভিনয় করে নাটক করে নাটক নাট্যকর্ম করে আমি কিন্তু ঠকিনি না চট্টগ্রাম কলেজে যখন আমি মাস্টারি করি বাংলা বিভাগের তখন চট্টগ্রামে খুব প্রাবল হলো উনিশশো ষাট সালে বহু লোক মারা গেল এ দেখে আমার ভেতরে খুব বিষাদ হলো তখন আমি নাটক লিখলাম আমার জীবনের প্রথম নাটক তবু আমরা বাঁচবো চট্টগ্রাম বেতারের যে প্রথম নাটক সেটি আমার লেখা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে প্রথম নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে ঢাকা বেতার থেকে সেটি বর্ণচোরা আপনার লেখা হ্যাঁ রাজাকারদের বিষয়ে রাজাকারকে ধিক্কার দিয়ে লেখা যে আমার লেখা বেতার যে নতুন করে হয়েছে আগে এই 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 স্টেশনের প্রথম নাটক কিন্তু আমার লেখা 
কাকতলি ব্যাপারে এর মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পলিটিক্যাল পোয়েট্রি অসাধারণ একটা বাগ্মী বাগ্মী তার মধ্যে ছিল আমি নাটক লিখলাম এবারের সংগ্রাম নাটকটা মঞ্চস্থ করলাম লাল দিঘি ময়দানে আমি বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি সকলকে দেড় লক্ষ দর্শক ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এই নাটকটি খুব প্রচুর উদ্দীপনা দিয়েছিল আর আমার পরবর্তী নাটক হচ্ছে স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই নাটকটি দেখে লোকে এই মাঠ ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে তার বন্ধ রে গেছে জাহাজ অস্ত্রভর্তি যে জাহাজ আসছিল পাকিস্তান থেকে সেটাকে রোধ করার জন্য স্যার এখানে আমি একটু প্রশ্ন করি আপনার কাছে মানে জানতে চাই আর কি যে এই যে আপনি সময় যে সময়ের কথা বলছেন সেই সময়ে তো রাজনীতির সাথে সংস্কৃতির চমৎকার একটা সম্পৃক্ততা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির অনেক বড় একটা ভূমিকা ছিল বর্তমান রাজনীতি কি সাংস্কৃতিক বলয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছে নাকি এখন সংস্কৃতি এবং রাজনীতি দুটো সম্পূর্ণই আলাদা হয়ে গেছে আমার সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশ করবার জন্যে সবসময় রাজনীতি যুক্ত হতে হবে তা কিন্তু নয় সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংঘর্ষ নাই বরং একটা আপোষ টাপা আছে মিল আছে আমরা কি সেই মিলন থেকে একটু সরে গিয়েছিলাম আবার কি এই কাদের মোল্লার রায়কে কেন্দ্র করে কি সেই না আমার কখনো সরে যায়নি আমি যখন দেখলাম কাদের মোল্লার দল আমার দেশের পতাকা তার গাড়িতে নিয়ে মন্ত্রী হয়েছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু আমার ভীষণ ভীষণ লাভা তৈরি হয়েছিল কখনো কখনো মনে হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়ি গাড়িতে গাড়ির সঙ্গে ওই লোকটাকে হত্যা করি আমার জীবন যাবে যাক আত্মঘাতী কাজ করতে চেয়েছিলাম এটা আমি শুধু না অনেক মানুষ চেয়েছিল আমি তো উন্মোচিত দেশকে দেখতে পাচ্ছি কোথায় সে সমস্ত জঙ্গিবাদরা যে তরুণরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কারো ক্ষমতা আছে এদেরকে প্রতিহত করে যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিল যারা স্বাধীনতার সময়ে ন্যাক্কার জন্য কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের দেশে সেই লোকগুলি কেন আমাদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো কেন তারা মন্ত্রীদের গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পেল এত রাষ্ট্র ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রের কাছাকাছি তারা অবস্থান করল এটা একদিনই হয়নি আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী আছেন শিক্ষক সমাজ আছেন লেখক আছেন সমাজের বিবেক আছেন সে সময় আপনারা কেন এই ওই যে আপনি নাটক করে এত বড় একটা আলোড়ন তৈরি করে ফেলেছিলেন কেন আপনারা এটা প্রতিরোধের তখনই সোচ্চার হলেন না এরা এই পর্যন্ত আসার শক্তিটা পেল কেন অনুকূল একটা পরিবেশ কিন্তু আমার হাতে ছিল না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা এমন কিছু লোকের হাতে ছিল যাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো শক্তি কিংবা অস্ত্র আমার হাতে ছিল না আমাদের স্যার পাকিস্তানি শাসনের সময়ও তো আমাদের সেই অস্ত্র ছিল না আহ্বানটা ছিল না সে সময় এখন আহ্বানটা ছিল না সে আহ্বান আমরা কাদের কাছে আশা করব কাদের কাছে আশা করব রাজনীতির নেতৃত্বের কাছে আশা করব এখানে কি লেখক বুদ্ধিজীবীদের কোনো ভূমিকা অবশ্যই আছে আমি তখন ডাকতে পারিনি আমার অনেকগুলি কারণ আছে কিন্তু আমি তখন তো একা নই মনে আমার আমার তখন আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে আমার সংসার আমার অনেকগুলি অবলিকেশনস আছে আমার সঙ্গে সবসময় প্রকাশ্য চিৎকার করে আমি আমার নৈকট্য কিংবা আমি আমার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবো তার নাম হতে পারে কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিন্তু আগুনটা ছিল আগুনটা কিন্তু জেনুইন এখন যদি তরুণ প্রজন্ম আপনাদেরকে এইভাবে বলতে চায় যে আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী আছেন তারা অনেক তাত্ত্বকেন্দ্রিক তাদের অর্জিত যে সম্মান বা সুনাম সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা অনেক সময়ই ঠিক ওই প্রতিবাদের জায়গাটাতে সোচ্চারভাবে তাদেরকে পাওয়া যায় না তরুণ প্রজন্ম যদি এইভাবে বলে আপনি কি কি বলবেন সেক্ষেত্রে আমি মাথা পেতে পরাভবকে মেনে নেব আমার লজ্জাকে মেনে নেব এই জন্য যে শাস্তি আমাকে দিতে চাই আমার জাতি সে শাস্তি আমি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব তার মানে কি আপনি মেনে নিচ্ছেন তাদের এই এই অভিযোগটা আমার আমার তরুণ প্রজন্ম যদি বলে কোথায় ছিলেন এখন আমরা একটা জাগরণ তৈরি করেছি আপনি এসে ভাবা লুটছেন এবং বলে যদি আমাকে আমার গাড়ি থাপ্পড় মানে এই থাপ্পড়টা আমাকে সহ্য করতেই হবে প্রিয় দর্শক এবারে একটু বিরতি ফিরবো একটু পরে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক অভিনেতা এবং নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহমদ স্যার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আমাদের দেশে সাহিত্য যে পরিমাণে কাজ হওয়া উচিত ছিল সেই পরিমাণে কাজ কি হয়েছে খুব উচ্চকৃতভাবে হয়নি কিন্তু কাজ হয়েছে কবিতা ছড়াতে এত এত সংখ্যায় আছে এত গণসঙ্গীতে গণসঙ্গীতে এত আছে 
যে তার তো পরিমাপ করা যাবে না স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের সাহিত্য যতটা সমৃদ্ধ ছিল এবং যে সাহিত্যের জন্য যে সংস্কৃতির জন্য আমরা গর্ববোধ করি যে ধারায় আমরা কতটুকু এগিয়েছি সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ কিন্তু খুব চারটিখানি ব্যাপার নয় এটা অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে তো বহু সমস্যার বহু উপাদানের দ্বারা আমার দেশে সংস্কৃতি তৈরি হয় বাবা যদি আমাকে বলে যে তুমি তোমার বিবাহ সম্পর্কে অমুক জায়গায় রোহিত করে আমি যেটা সম্পর্ক তৈরি করেছি যে সম্পর্কে তুমি তুমি আবদ্ধ হও সেটা মাথা পেতে নেই মাথা পেতে নিয়ে এটাই আমাদের সংস্কৃতি নিয়েছি কিংবা কোনো কোনো সময় খুব মৃদুভাবে কথা বলতে গেছি তা তিরস্কৃত হয়েছে বিয়ের প্রসঙ্গ যখন আসলো এবং বাবা মার মতামতের বিষয়টিও যখন আসলো চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি যখন আসলো আপনার ক্ষেত্রে কি তাই হয়েছিল নাকি আপনি আপনার মত সেখানে মৃদু কণ্ঠে না উচ্চকিত কণ্ঠে বলেছিলেন আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার মা মারা গেছে আমার বাবা তখন ইন্ডিয়াতে মানে ভারতে আমি তখন এখানে আমি জানালাম যে আমি এরকম একটি অভিজাত পরিবারের একটি প্রগতিশীল পরিবারের কন্যাকে দেখেছি আমি পছন্দ করেছি যদি আপনি অনুমতি করেন আমি বিবাহ করতে রাজি আছে এখানে মানে আপনার পছন্দেই বিষয়টি ছিল হয়েছে বাবা কি চিঠি লিখলেন এটি হ্যাঁ লিখলাম বাবা বললেন যে তোমার বিবাহ যদি তুমি পছন্দ সই করতে পারো আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মনে রেখো তোমার পরিবারের একটা নিজস্ব শক্তি আছে সে শক্তির বিরুদ্ধে কোনো অবস্থা নিও না আমি আজকে বলছি অকুণ্ঠভাবে বলছি দুই পুত্র দুই কন্যার আমি পিতা আমার স্ত্রী হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী এখন স্ত্রীর নামটা আমরা একটু শুনে নিই নাম পরিচয় আমার স্ত্রীর নাম হচ্ছে কামরুনেসা বেগম তিনি সাহিত্যের ছাত্রী মাস্টার্স করেছেন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন শিশুর মতো তিনি আমাকে প্রতিপালন করেন তার স্নেহের অত্যাচার মাঝে মধ্যে আমাকে বিব্রত করে মাঝে মধ্যে আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন তারপরে তে আমাকে বহুভাবে তিরস্কার করেন আমার আচরণের জন্যে আমার বহু ত্রুটি মহসেন বহু ত্রুটি আমার স্যার আমরা কি একটু শুনবো আপনার নেগেটিভ দিকগুলো কি আছে আপনার ত্রুটিগুলো কি স্যার আমি অলস প্রকৃতি লোক এক অর্থে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করি খেতে বসে চিন্তা করছি খেতে খেতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম এইটা তারপরে তো আমার আত্মীয়স্বজন যারা আছেন তাদের সম্পর্কে আমি খুব খোঁজ খোঁজখবর রাখি না এটা আমার স্ত্রীকে খুব বিব্রত করে আমি তার মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ নই এটা আমার স্ত্রীকে দুঃখ দেয় কষ্ট দেয় আমার ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার সম্পর্কে তিনি খুবই আগ্রহী স্যার আপনি তো নিজে শিক্ষক ছেলে মেয়েদের কি কখনো পড়াতেন একবার পড়িয়েছিলাম তাতে আমার বড় ছেলেকে আমি যে প্রহার করেছিলাম সে এখন ডাক্তার তারপরে তো সেই ছেলে বলল যে আমি যদি লেখাপড়া শিখতে হয় তো বাবার কাছে কখনো লেখাপড়া করব না আমার ছোট ছেলে তার এস এস সি পরীক্ষাতে খুব ভালো রেজাল্ট করলো আমি খবর পেয়ে প্রচুর মিস এস নিয়ে আসলাম ছেলেকে অভিনন্দন জানাবো বাড়িতে এসে দেখলাম যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে কারণ আমার ছেলে পরীক্ষাতে এক থেকে দশের মধ্যে নাই পাঁচটি লেটার পেয়েছে আমার স্ত্রীর জন্য যে কত বড় পরাভব এবং কত বড় কান্না ছিল তার জন্য আমি কোথাও আনন্দ করতে চাইছিল চাইছিলাম আমার স্ত্রী বললো যে তুই কি করলে আমি কেন দশের মধ্যে না থাকলে কী হয় আমার ছেলে যদি একশোর মধ্যে না থাকে তাতে কী হয়েছে কি আমি তো অবস্থান দেখে তো আমি আমার ছেলের মেধা আমার একটা ছেলে আছে আমার ছেলেটি ও বিজ্ঞান মনস্ক ছেলে ওকে একসময় বললাম যে কিরে বাবা তোর তো বয়স হয়েছে বিয়ে সাদি করবি না একটু অপেক্ষা করেন বিয়ে করবো কি না দিয়ে তারপরে সে অঙ্ক করতে আরম্ভ করলো ওইটা বললো না এখন করা যাবে না তারপরে তে আমার বড় ছেলে একসময় এসে বললো যে বাবা আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করেছি ওকে আমি বিয়ে করতে চাই তো তুমি রাজি যদি হও তাহলে মাকে বলি আমি এই কথা তুই কখনো বলবি না মাকে তোর মা হচ্ছে আমি যদি রাজি হই তোর মা রাজি হবে না তখন শিখিয়ে দিলাম গিয়ে বলবে যে বাবা তো রাজি না তুমি এখন রাজি বাবাকে করো যেহেতু আমি রাজি নই কথা জেনেছে আমার স্ত্রী তো অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এবং তিনি বললেন যে তোমার এত বড় সাহস আমার ছেলে একটা পছন্দ করেছে তুমি তাকে না করেছো কেন আমি না ওই 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 পুত্রবধিকে আমি করে আনবো না যদি আসে আমি বাইরে চলে যাবো এত বড় সাহস তুমি কোথায় পেয়েছো তোমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে কে কিন্তু আমি আমার ছেলে বলো যে বাবা এটা কী নাটক হচ্ছে নাটক হচ্ছে না এটাই তোমাকে সাহায্য করার প্রকরণ হচ্ছে তার মানে আপনি যা মতো ভোট দেবেন উনি তার এগেনস্ট থাকবেন সবসময় না মানে কিছু সন্তানদের ক্ষেত্রে মনে করেন সবসময় না তবে একটু আমার কাছে মনে হয়েছে আমার স্ত্রী তাকে আমি কুমু বলে রাখি কুমু আমার সহজ নাম আমার কুমুকে আমার কুমু আমাকে বললো যে তুমি তো আমার কিছুই দাওনি 
আমি কারণ তোমার সব কিছু দিয়েছি তো এ বাড়ি তোমার এই জায়গা তোমার সব কিছু তোমার আমি সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়াম চলে গেলাম একটা নেম প্লেট তৈরি করলাম কুমুর নিজের বাড়ি নেম প্লেট টাঙিয়ে দিলাম এরপরে কি তুমি আর আর কিছু চাও ওই যে নেম প্লেট নিয়ে আমি কি করব এই মহিলা খুব সরল প্রকৃতির জি আমাকে চেক লিখে দিত সই করে দিত বলতো পাঁচশো টাকা খরচ করো আমি ওখানে পাঁচশো টাকার পেছনে একটা এক বসে দিতাম যে পনেরোশো টাকা তুলে নিতাম হয়েছে সি এজ এ লাভলি ডার্লিং ওয়াইফ আই টেল ইউ আই লাইক ইট আই এম এ ভেরি হ্যাপি হাজব্যান্ড ইন মাই ফ্যামিলি খুবই হ্যাপি আমি এই যে আমি এখানে বসে আছি না কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে যত দেরি হচ্ছে আমার স্ত্রী তত অধীর হচ্ছে তত অধীর হচ্ছে বহুদিন তাকে কষ্ট দিয়েছে নাটক করতে তিনি দিতেন কিন্তু নাটকে অন্যায় করছি কিংবা অনিয়ম করছি এটা তো সহ্য করতে পারছেন না স্যার আপনি যে কথাটা বললেন যে আপনার স্ত্রী আপনাকে পাঁচশো টাকা দিতেন আপনি তার পাশে একটি এক বসিয়ে আপনি পনেরোশো টাকা করতেন এটা এক ধরনের দুর্নীতি কিন্তু গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি এবং আনন্দদায়ক দুর্নীতি কিন্তু সমাজে আমাদের যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এবং আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা বিভিন্ন সংখ্যার পাশে বিভিন্ন জিনিস বসিয়ে সমাজকে কলুষিত করছি দেশকে কলুষিত করছি আপনি তো একজন লেখক এই যে দুর্নীতিগুলো এই দুর্নীতিগুলো একজন লেখক হিসাবে আপনাকে কিভাবে আমি আমার আমি আমার স্ত্রীকে ঠকিয়েছি তার মানে এই নয় আমি সংসারকে সর্বনাশ করেছি আমাদের সমাজে যারা এই কাজটি করছে পাঁচের পেছনে এক কিংবা দুই কিংবা পাঁচ লিখে দিচ্ছে তারা কিন্তু সচেতন শয়তান তারা অন্যায় করছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় সমাজে দুর্নীতি রোধ করবার জন্যে নারী জাতির একটা বড় দায়িত্ব আছে একটা সংসারে একজন পুরুষ কিছুতেই ঘুষ খেতে পারে না যদি তার রমণী যদি শক্ত হয় স্যার আমরা দেখেছি যে যত বড় প্রতিষ্ঠান তত বড় দুর্নীতি হয় বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সবসময়ই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত যারা বা যারা মানে সর্বোচ্চ শিক্ষাটা পেয়েছেন তারাই এসে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন আমরা যদি বলি যে শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দুর্নীতির মদতদাতা একজন লেখক হিসাবে আপনি কি বলবেন বা শিক্ষক হিসাবে এ বিষয়ে আপনার মতামত কি এদেরকে সামাজিকভাবে বয়কর করা উচিত আপনি কি এটা স্বীকার করছেন যে শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই দুর্নীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতদাতা অনেকখানি অনেকখানি পেশাগত কারণে অনেক সময় আপনার দুর্নীতিবাজদের সাথে বসে কথা বলতে হয় তাদের দুর্নীতির ঠিক বিরোধিতা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না সেক্ষেত্রে আপনার অনুভূতি কেমন থাকে মরমে মরে যায় খুব কষ্ট পায় আর কি যেমন একই সঙ্গে বসে ভাত খাই ভাতগুলি আমার কাছে বিষ মনে হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কোনো সচেতনতা তৈরি করা দরকার এদিকে সরকার উদাসীন এটা যদি বলে উদাসীন নয় সিঙ্গাপুরের লিকুয়ান ক্ষমতা দখল করলেন তিনি বললেন যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত অস্ত্র তোমার সমর্পণ করো জানলেন যে ছজন আসামি ধরা পড়েছে তারা এখনও অস্ত্র দেয়নি এবং তারা ব্যাঙ্ক লুট করেছে সিপাহীদের বললেন শুট দেন জাস্ট কিল দেন সিপাহীরা বললেন যে স্যার ওরা আপনার বড় ভাইয়ের ছেলে তো হোয়াটস দ্যাট টু মি কিল দেন দে আর দি ক্রিমিনালস ইন দ্য সোসাইটি নিজে আগ্নেয়াস্ত্র ধরে ফাইল করে দিলেন বিলিভ মি করাপশন ওয়াজ ক্লোজড এই শক্ত কিছু একটা করতে হবে আমি ফল মূলে বিষ মিশাবো আমার শিশু আমার আমার শিশুরা খাবে লিভারের যন্ত্রণায় মরবে কিডনি ফেল করবে আমি তাকে বলবো বাবা ফলে বৃদ্ধিও না বাবা আমার ভালো লাগে বাবা বাবা আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে এসব কথা বলে লাভ নাই আমাদের সরকারকে আরও শক্ত আরও কঠিন আরও আরও সবল হওয়া দরকার দাদা মামা নানা চাচা ভাই ভাতিজার জন্য সরকার নয় সরকারটা দেশের মানুষ যারা নীতি নির্ধারণ করবেন যারা এই কাজগুলি করবেন তাদের খুব কাছে যাওয়ার সুযোগ আপনার হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কি ভূমিকা পালন করেছেন স্যার আইন আছে মহাসেনা কিন্তু আইনের প্রয়োগ নাই এটি হচ্ছে আমার দুঃখ সেই ক্ষেত্রে কি করার আছে সেক্ষেত্রে বা এখানে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত কথা বলি বিদেশে লাইন করে দাঁড়ালাম আমার পিছনে হয়তো হিলারি ক্লিনটন দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে আমি খাবার দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইন তাকে আইন মানতেই হবে এবারে আপনার সম্পর্কে আমরা একজন অভিনেতার কিছু মন্তব্য দেখে নেব থিয়েটার আরামবাগ যার কর্ণধার ছিলেন মমতাজউদ্দিন আহমেদ আমি যখন বগুড়া থেকে এলাম তখন তার প্রথম নাটক জমিদার দর্পণ নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পেলাম 
উনি চরিত্র তৈরি করেন যে চরিত্রটার ভিতরে তিনি পরিপূর্ণতা পান উনি অভিভূত হয়ে যান আজকে আমার সুযোগ হয়েছে স্যার সম্পর্কে বলার এই সুনামের কথা আমি আমি বলে শেষ করতে পারব না আল্লাহ তাকে ভালো রাখুন দীর্ঘজীবী করুন আমি এই চাই বর্তমানে পাঠক সমাজ ছোট হয়ে আসছে সেটা কি শুধুমাত্র ইন্টারনেটের জন্য নাকি তারা সেই আনন্দটা পাচ্ছে না পাঠের মধ্যে এখানে লেখকদের কি তারা দোষারোপ করতে পারে যে বই আকৃষ্ট করে বই আমাদের আমাকে টেনে ধরে সেরকম লেখা তারা আমাদের দিতে পাচ্ছেন না দুটি সত্য দুটি সত্য সহজলভ্য হচ্ছে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে আমরা সব কিছু পেয়ে যাচ্ছি আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পাঠকের মন জয় করার জন্য সে লেখা আমরা লিখতেও পারছি না অনেকেই পারছি না আমরা ঠক ঠকবাজি করছি স্যার আমাদের দেশে যেহেতু অনেক চ্যানেল হয়েছে অনেক কাজ হচ্ছে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত তো আপনাদের কাছে আমরা যে ধরনের অভিনয় পেয়েছি বিশেষ করে আপনার অত্যন্ত সাবলীল মজার কিছু চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতাকে আপনি হাস্যরসের মাধ্যমে খুব স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরেছেন এটা কি আপনি চর্চার মাধ্যমে করতেন নাকি এটা স্বভাবজাত এটা আপনার অবশ্যই সহজাত যোগ্যতা থাকতেই হবে সঙ্গে চর্চা থাকতে হবে স্যার এবারে আপনার অভিনীত একটি চলচ্চিত্রের কিছু অংশ আমরা দর্শকদের একটু দেখাবো আমার এই মেয়ের গায়ের রংটা শ্যামলা হয়েছিল আর আমার ছিল না টাকা শুধু এই কারণেই মেয়েটার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল কি অদ্ভুত দেশ রে খোকা কি অদ্ভুত নিয়ম কানুন এবারে আপনার সম্পর্কে আমরা একজন নাট্যকারের মন্তব্য দেখে নেব অগ্রজে প্রতিম এই নাট্যকার অভিনেতা নির্দেশক উনিশশো সালে চট্টগ্রামের লাল দীঘির মাঠে একটি নাটক উন্মুক্ত মঞ্চে একটি নাটক করে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেকগুলো আধুনিক নাটকের রচয়িতা এবং অভিনয়ে একেবারে মেথড অ্যাক্টিং যেটা তার বাইরে এক ধরনের স্টাইলাইজড অভিনয় নিয়ে তিনি আমাদের সামনে আসেন এবং আমাদেরকে জয় করেন তার সারাটা জীবনেই তিনি শিক্ষকতা করেছেন এর মধ্যে খণ্ডাকালীন একটা সময়ে তিনি শিল্পকলা একাডেমিতে চাকরি করেছেন দেশের যে পদকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় এবং বাংলা একাডেমি সবগুলি পদক তিনি পেয়েছেন তো আশা করব যে যত দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসুন এবং আমাদের নাট্যযজ্ঞে তিনি অংশ নেন এবারে আরও একটা বিরতি আবারও ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আমরা আমাদের নাটক নিয়ে গর্ব করি আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করি আমাদের চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু চলচ্চিত্র আমাদের তৈরি হয়েছে স্বাধীনতা পরপর যেগুলি মাইল ফলক হয়ে আছে বর্তমানে যে নাটকগুলো হচ্ছে সেগুলো কি আপনার দেখার সুযোগ হয় বা সময় হয় দেখি রে দেখি কিন্তু মনোযোগ দেখি না নাটক কি এগিয়েছে টেলিভিশনের নাটক কিন্তু এগোয়নি এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন বাণিজ্য নিষ্ঠা নাই যোগ্যতা নাই অভিনয় করলাম নাটক লিখলাম টাকা পেয়ে গেলাম স্যার যেহেতু আমাদের দেশে এখন প্রচুর বেসরকারি চ্যানেল হয়েছে কাজেই বাণিজ্যটাকে আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারবো না কিন্তু শুধুমাত্র বাণিজ্য না চিন্তা করে আমরা শিল্পের সাথে সম্মেলন করতে পারি সেক্ষেত্রে করা টিম অফ মনিটরিং কন্ট্রোল করা দরকার এই নাটকগুলি যাবে না এই নাটক যাবে এই এই শিল্পীকে আর অভিনয় করতে দেওয়া হবে না প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হও তারপরে এসো আপনার কি মনে হয় এই কাজগুলি করার মতো যথেষ্ট যোগ্য লোক এখন আমাদের আছে অবশ্যই আছে প্রচুর মানে যা এক ঝাঁক নতুন তরুণ তরুণ হিসাবে এসছে তাদের একটু প্রশিক্ষণ দিলে দে ক্যান ডু সামথিং সোনা ফুলিয়ে দিবে কিন্তু আমাদের নাটক মানে আমাদের ভাষার নাটক আমাদের সমাজের নাটক এখন আমাদের নাটকে এই সাধারণ মানুষের জীবন চরিত্র কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে বা ভাষার যে ব্যবহার হচ্ছে নাটকে এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি একজন শিক্ষক হিসেবে ভালো নয় ভালো নয় শৌখিন মজদুরি ভালো নয় 
মিথ্যাচার ভালো নয় ভুল উচ্চারণ করছে ভুল জীবন পরিগ্রহ করছে প্রকাশ করছে এগুলো ভালো নয় নিয়মিত বাংলা তো অবশ্যই থাকবে সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাও থাকবে আমার মায়ের মা তো প্রমিত বাংলা বলেন বলেন না মন্ত্রীরাও কিন্তু প্রমিত বাংলা বলতে পারেন না রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু আলাদা একটা কদর আছে আমার ভাষাটা কিন্তু খুব মিষ্টি ভাষা আমাকে বিদেশে বলেছে ইট ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইস এ সো সুইট অ্যান্ড সো লুসিট তোমরা পেলে কোথায় আই গট ফ্রম এ রিভার ফ্লো আই গট ফ্রম দি স্কাই আই গট ইট ফ্রম দি ট্রিজ ফ্লাওয়ার্স স্যার আপনার সম্পর্কে জানতে আমরা কথা বলেছি আপনার একজন বন্ধুর সাথে চলুন দেখি আপনি চিনতে পারেন কিনা তাকে প্রখ্যাত নাট্যকার সাহিত্যিক কবি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন এলাকায় পদচারণা করেন যিনি তার নাম মমতাজুদ্দিন আহমেদ মমতাজুদ্দিন আহমেদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটেন আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে আমি চলে গেছি প্রশাসনে উনি শিক্ষকতায় যোগদান করেছেন এই মানব দরদি প্রগতিশীল ব্যক্তি তার লেখায় তার বিভিন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিচরণ এত অবাগে সেটি অবাক করার মতো যেহেতু তিনি অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ এই জন্য তার প্রতিটি কাজে কর্মে এগুলো প্রকাশ পেত বাংলা কৃষ্টির বাংলা সাহিত্যের বাংলা সংস্কৃতির প্রচারের জন্য নিউ ইয়র্কে আমাদের কালচারাল কাউন্সিলার করে পাঠানো হয়েছিল তিনি এবং আমাদের ওখানকার অ্যাম্বাসেডার মোমেন সাহেব দুজনে মিলে জাতিসংঘের প্রত্যেকটি দেশের সামনে বাংলাকে পরিচিত করিয়েছেন বাংলাদেশকে পরিচিত করিয়েছেন সাহিত্যকে প্রচারিত করেছেন এই প্রবাসী জীবন নিয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন সেই বইটি উনি আমাকেই উৎসর্গ করেছেন আমি তো ধন্য হয়ে গেছি যে তার মতো একজন ব্যক্তিত্ব এরকম সাহিত্যিক আমাকে একটি বই উৎসর্গ করলেন আপনার নিশ্চয়ই তার বিখ্যাত নাটক সাতঘাটের কানাকুরির নাম শুনেছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে ওই রকম একটি নাটক লেখা এবং সেটি এত পপুলার হয়েছিল যে তাতেই আমার মনে হয় একটি নাটকেই তাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দিয়েছে অভিনয় দক্ষতাও তো অপূর্ব মমতাজুদ্দিন আহমদের আরেকটি গুণ হলো তিনি অতি সাধারণ মানুষ এত সহজ সরল তার মধ্যে কোনো অসততা কিংবা কোনো রকম খারাপ চিন্তা কারো সম্পর্কে কখনো কটু কথা বলতে শুনিনি আমি তার সর্বাঙ্গ সুন্দর ভালো জীবন কামনা করি সুস্বাস্থ্য কামনা করি তিনি দেশের জন্য অনেক করেছেন আরও অনেক দিন বেঁচে থেকে আরও অনেক কিছু করুন এটি আমার কামনা স্যার আপনার দর্শন কি সত্য যে কঠিন আমাকে পুড়িয়ে মারবে বাসে উঠিয়ে সে মৃত্যু আমার কেমন নাই স্যার আরেকটা বিষয় আমরা দেখি সাধারণত আমরা এইভাবে আমাদের সম্মানটা আমাদের ভালোবাসা তার শ্রদ্ধাটা জানা জানাই সাধারণত যে আমাদের দেশে যখন কোনো বুদ্ধিজীবী কোনো জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যখন চলে যান চিরতরে আমরা তা তাকে তার মৃতদেহটাকে শহীদ মিলারে নিয়ে যাই আমরা রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানোর চেষ্টা করি ফুলে ফুলে ঢেকে দিই তার দেহটি এই বিষয়গুলো আপনি কখনো ভাবেন বা এই এটা নিয়ে আপনার ভাবনাটা কি আমি ব্যক্তিগতভাবে শহীদ মিনারে যে গিয়ে একটা প্রদর্শনের বিষয়বস্তু হওয়া এটা আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি না আমার আমার বাবার আমার ভাইয়ের খবরের জায়গার পাশে আমার জায়গায় আমি নির্দিষ্ট করেছি আমি সেখানে চলে যেতে চাই আমি তো বলেছি আমার ডেথের পরে আমি আসতে চাই নিশ্চয়ই আমরাও সেটা প্রত্যাশা করি এবং আমরা জানি সেটা যে আপনি আপনার কর্ম দিয়ে অবশ্যই সুদীর্ঘ কাল বেঁচে থাকবেন আমাদের অন্তরে পাঠকদের অন্তরে অত বড় বা মাপের লোক আমি নই অত বড় বা খুবই সাধারণ একজন মানুষ স্যার কোনো দুঃস্বপ্ন আপনাকে তারা করে মাঝে মধ্যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার এসে আমাকে গ্রাস করতে চাই মাঝে মধ্যে অনিশ্চয়তা গ্রাস করতে চাই মাঝে মধ্যে স্নেহহীন পৃথিবীকে দেখে আবার খুব ভয় হয় তারপর আমি বলি আমি ভালোবাসি দেশকে আমার বাংলাকে বাংলার প্রতিটি ধুলি করাকে আমি ভালোবাসি স্যার আপনি চলে যাওয়ার সময় কেমন বাংলাদেশ আপনি রেখে যেতে চান প্রজন্মের হাতে স্নিগ্ধ শ্যামল বাংলাদেশ অপরূপ বাংলাদেশ মনোরম বাংলাদেশ এমন কোনো ব্যক্তির কথা মনে পড়ে আপনার জীবনে যিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি না হয়েও আপনার চরম ক্রান্তিকালে আপনার জীবনে সাংঘাতিকভাবে উজ্জীবিত করেছিল আমার জীবনের উজ্জ্বলতম ব্যক্তি হচ্ছেন একজন মানুষ আমি আজীবন আমৃত্যু তাকে মনে রাখবো তার নাম হচ্ছে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বাল্য সখা গৌতম বাসি বাজাচ্ছে বাসিতে করুণ সুর সে বাল্যকালে গিয়ে বলে গৌতম তার বাসিতে তো খান্না কেন রে গৌতম বলল খোকা এতে বাংলাদেশের ভিতরের খান্না এ কান্না তো আমাকে আমাকে আনতেই হবে দ্যাট ক্রাই দ্যাট প্যান্স টাচ দিস ম্যান and that is resulted into a freedom movement mukti jotho amar gotomra bashe bajacche amra bashe shunchi ke shunchi na udashin hoye chole jacchi ei korono sura amake shonte shunte hobe jante hobe koto gobhir vedona theke uchcharito hoy ek ekti shuru dhoni je jante hobe amake jodi na jani tobe ami amar desher shonge protarona korechi jodi na jani আমি আপনার স্বপ্ন আমি আমার স্বপ্নের সঙ্গে প্রতারণা করেছি যদি না জানি আমার মাতৃভূমিকে আমি অস্বীকার করেছি স্যার আমরাও আপনার সাথে গলা মিলে বলতে চাই যে সেই গৌতমের বাসির সুর প্রতিটি বাঙালিকে স্পর্শ করুক সেই বাসির কান্না শক্তিতে পরিণত হোক এ দেশকে এ দেশের মাটিকে প্রতিটি বাঙালি ভালোবাসা দিয়ে ভক্তি দিয়ে অপরূপ করে গড়ে তুলুক মনে না এ দেশটা তো কবিতার দেশ নদীগুলির নাম কত সুন্দর না কপতাক্ষ নাম হচ্ছে সাগরদাড়ি আমার দেশ হচ্ছে ধানের দেশ গানের দেশ গানের দেশ আমাদের আর আপনি এমন একজন মানুষ নিশ্চয়ই যিনি গানকে ভীষণভাবে ভালোবাসেন আপনার প্রিয় গান কি স্যার সাধারণ একটা মানুষের কথা বলি নাম হচ্ছে শামসুদ্দিন জি কেউ চেনে না খুলনায় বাড়ি জি ভাষা আন্দোলন হয়েছে তিনি কেরোসিন বিক্রি করতেন বাড়িতে বাড়িতে জি তিনি গান লিখলেন সেদিনই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি না বাঙালি ঢাকার শহর রক্ত বহু গান আছে কারারে লৌহ কাবট ভেঙে ভাল কারারে লোপাট রক্ত জবাট সকল পূজার এই গান আমার ভালোবাসে নজরুলকে আমি দেখেছি কিন্তু তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কিছু বলতে চেয়েছিলেন আমাকে আমি তার হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাকে দেখবার জন্য আমার চোখেই ছাড়াই ডেকেছিলেন সম্ভবত কবি আমার কাছে পানি খেতে চেয়েছিল সম্ভবত কবি তার শেষ কথা আমাকে বলতে চেয়েছিল আমি ভয়ে শিহরিত হয়ে পালিয়ে গেছিলাম কেন ভয় পেয়েছিলেন স্যার কিসের ভয় কেন যেন মনে হলো যে আমাকে তার দীর্ঘ লোচন দিয়েছে তিনি আমাকে দেখছেন অনাবশ্যক এই ভীতি ছিল ঘট হোয়াট ইট হোয়াট ইট রং আই হ্যাভ ডান এই কবির পায়ের তলা যদি আমি পড়ে থাকতে পারতাম এই দুঃখ মিয়ার পায়ের নিজে পড়ে থাকতে পারতাম আই কুড আই কুড আই কুড নো মাই বাংলাদেশ গরিবের দুঃখের বাংলা যন্ত্রণার বাংলা সংগ্রামের বাংলাকে আমি চিনতে পারতাম আই হ্যাভ মিস ইট স্যার আমরা আশা করি আপনি যা মিস করেছেন সেটি আপনি প্রজন্মের মধ্যে আপনার ছাত্র সমাজের মধ্যে আপনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন সেই বীজ হয়তো আজকে চারা গাছ একদিন মহিরুহ হবে এবং সেই দুঃখ মোচন করবে আমাদের কোনো প্রজন্ম আর বলবে না দুঃখী বাংলাদেশ দুঃখের বর্ণমালা পঞ্চাশটি বর্ণমালা চোখের পানি দিয়ে আঁকা আর পঞ্চাশটি বর্ণমালা রক্ত দিয়ে আঁকা এই রক্ত বর্ণ আমার 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 অ কক্ষ এই চোখের সাগরে চোখের জলে ভাষা অ কখ আমার মা এই ভাষায় কথা বলেছে আমার বাবা এই ভাষায় কথা বলেছে আমাকে শাসন করেছে আমার শিক্ষকরা আমাকে প্রেম দিয়েছে শিক্ষা দিয়েছে আমার গৌতমরা এ ভাষায় কথা বলে এ ভাষায় গান গাই আমি শতবার এ দেশকে বলি তুমি আমার তুমি আমার দয়া করে তোমার আচল বিছিয়ে দাও আমি ওখানে একটু বসি আমি বড় ক্লান্ত আমি বড় ক্লান্ত আমাকে সবার জায়গা দাও আমি অনেক পেয়েছি তোমার কাছ থেকে বড় ভালোবাসা পেয়েছি তোমার ভালোবাসা এত উদার তুমি মধুমতি নদীর মতো উজ্জ্বল তুমি তুই শীতলক্ষা ধরেশ্বরী তুই বড় ভালো এ মনোরম পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না দেন মেঘরা মহসেনার যেতে ইচ্ছে করছে না তবু যেতে হবে আমাকে আমি যাব আমি যাব আমার শেষ শয্যার সময় যদি কেউ করুণ বাসের সুর বাজিয়ে দিত আমি শুনতাম আমার মৃত্যু মহিমান্বিত হতো আমার মৃত্যুর বেদনা আমার কাছ থেকে দূরে ছড়ে যেত আমি ভালোবাসি আমার দেশকে আই লাভ মাই কান্ট্রি রাইট অর রং দিস ইজ মাই কান্ট্রি দিস ইজ মাই কান্ট্রি প্রিয় দর্শক দেশের প্রতি এই ভালোবাসা এই মমতা প্রতিটি বাঙালির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক প্রতিটি বাঙালির মনে গ্রথিত হোক এবং সেই বেদনা শক্তিতে পরিণত হোক 